Hello students, today we will discuss about a short term goals or these are also called the plan specific goals means each and every plan has a specific or unique goal. Our first plan had the objective of agricultural development means at the time of independence we had a problem of uh, 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 fulfilling the requirement of food consumption of our general people so government focused to increase the agricultural output so that the food consumption requirement can be fulfilled or ye humne achieve kiya uh, with the help of green revolution during mid 1960s the second plan focused on industrial development see after agricultural development we need to uh, focus on industrial development for becoming a developing country kyunki hame uh, agriculture development ke sath sath hame un machines ya capital goods ko bhi develop ya produce karna tha jinki help se hum further uh, production kar sakte hain that's why our next focus shifted to industrial development the third plan focused on self sufficiency the self sufficiency which was mainly related to food grains uh hum apni consumption requirement ko fulfill karne ke liye jo hai uh, food grains ka import karna pad raha tha we need to depend on other countries that's why the government uh, started thinking over to achieve the self sufficiency in the uh, phase of food grains taki hum apni agricultural output ko increase kar sake aur food grains ko import karne ke liye dusri countries ke upar depend na rahe that's why the focus was on achieving self sufficiency mainly in food grains the fourth plan the fourth plan focused on price stability that means the government uh, want, uh, wanted that the economy should not fluctuate that means the prices should remain fixed or stable not fixed exactly usme bahut zyada changes na aaye price stable rahe that means inflation or deflation condition ya inflationary or deflationary conditions ko avoid kiya jaye economy mein kyunki dono hi conditions economy ke liye sahi nahi mani jati hain that's why government uh, started working on price stability our fifth plan focused on poverty alleviation however the sixth plan also focused on poverty alleviation the both the plans had a common goal that was poverty alleviation or reduction government chahti thi ki country se zyada se zyada jo poverty hai usko reduce kiya ja sake kyunki hamari country uh, uh, more, more populated hone ke alawa uh, resources kam the is wajah se poverty jo thi kafi zyada thi and re, uh, ek reason ye bhi raha ki hum uh, jo british government thi unhone hame kafi zyada exploit kiya over a long time period so that आफ्टर अ प्रोलॉन्ग एक्सप्लोइटेशन हमारी जो पॉवर्टी थी वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी तो डेवलपमेंट के लिए पॉवर्टी को रिड्यूस करना था फॉर सच पॉवर्टी एलिवेश रिडक्शन गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड और लॉन्च वेरियस पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने काफी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए जिनको हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे और सेवेंथ प्लान फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग employment opportunities to the general public so that their income level can increase or poverty reduce ho sake to seventh plan ka jo objective tha focus tha wo employment opportunities create karna tha through investments the eighth plan focused on full employment in seventh plan the government focused on creating employment opportunities after uh, completion of seventh plan in eighth plan government started working over full employment that means jitne bhi resources available hain economy mein unko fully utilize kiya ja sake unki wastage na ho aur apart from that full utilization of resources ki wajah se hamara output bhi increase hota jiski wajah se gdp rise hoti 
in ninth plan government focused on sustainability of environment with growth as we have discussed in eighth plan that government wanted to achieve full employment means uh, almost all the resources government do want to use as a result production will increase and that will embark the growth process the growth process ko increase karta ya start karta बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक प्रॉब्लम अराइज होती है कि जब ग्रोथ होती है तो एनवायरमेंट को हम जो है uh, या फिर हम कह सकते हैं द ग्रोथ मे बी स्टार्टेड एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट बट गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती थी गवर्नमेंट एनवायरमेंट को भी सस्टेन करना चाहती थी अलोंग विद इट्स ग्रोथ प्रोसेस दैट्स वाई इन नाइन्थ प्लान फोकस्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनवायरमेंट एनवायरमेंट विद ग्रोथ प्रोसेस दैट मीन्स कि हम अपनी ग्रोथ के लिए रिसोर्सेस को एक्सप्लॉयट ना करें ज्यादा से ज्यादा इसलिए नाइन्थ प्लान का ऑब्जेक्टिव हमारा सस्टेनेबल एनवायरमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहा in 10th plan government focused on providing better quality of life to its public और जनरल पीपल गवर्नमेंट चाहती थी कि लोगों को जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो उन वो प्रोवाइड की जाए सब लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं वो एटलीस्ट फुलफिल हो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जाए जो फैसिलिटीज हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज वो इम्प्रूव की जाए Eleventh plan was regarding poverty reduction. Again, this problem was introduced in our eleventh plan and was set up as a as an objective because, along with the growth process, our population was continuously rising. As a result, the poverty uh, were also uh, were also be rise. जिसकी वजह से हमें वापस से इस प्रॉब्लम को अपने गोल के रूप में सेट करना पड़ा नेक्स्ट द ट्वेल्थ प्लान द लास्ट फाइव ईयर प्लान द ट्वेल्थ प्लान फोकस्ड ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ इंक्लूसिव ग्रोथ व्हाट डज इट मीन द इंक्लूसिव ग्रोथ फोकसेस ऑन द ग्रोथ प्रोसेस अलोंग विद विद इट्स अवेलेबल रिसोर्सेस गवर्नमेंट चाहती थी कि हम अपने रिसोर्सेस को जो है वाइजली यूटिलाइज करें ताकि हमारी ग्रोथ जो है वो ट्रिगर अप हो इस तरीके से हमने अलग अलग जो फाइव ईयर प्लान है उनके ऑब्जेक्टिव्स देखे हैं ये जो प्लान हैं सारे ये इनका ड्यूरेशन फाइव फाइव ईयर्स का है फर्स्ट प्लान का भी फाइव सेकंड का भी फाइव थर्ड का भी फाइव इस तरीके से हमारे पास ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान हमने कम्प्लीट किए मैंने हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि और लास्ट जो ट्वेल्थ प्लान था वो हमने 2017 में कंप्लीट किया तो इस तरीके से हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं अपार्ट फ्रॉम लॉन्ग टर्म गोल्स जो प्लान स्पेसिफिक नहीं है सभी प्लान्स में कॉमन थे बट ये जो गोल्स हैं ये हर एक प्लान के लिए अलग अलग हैं जैसा कि हमने यहाँ पे देखा और नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग टिल नाइनटीन फीचर्स ऑफ प्लान्स और इकोनॉमिक प्लानिंग टिल 1990, ओके okay? या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग बिफोर 1991, बिकॉज 1991 में हमने या गवर्नमेंट ने जो है नई इकोनॉमिक पॉलिसी जिनको हम एन या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज भी आ, कहते हैं वो इंट्रोड्यूस की थी तो 1990 तक की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उनके क्या फीचर्स थे The first feature of the economic policy till 1990 was heavy reliance on public sector. Government जो थी उसने focus किया था public sector को That means ज्यादा से ज्यादा जो industries थी वो public sector के अंदर या government के अंदर थी प्राइवेट सेक्टर को एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करने दिया गया था या ज्यादा फ्रीडम नहीं दी गई थी क्योंकि गवर्नमेंट मानती थी कि पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट ही जो है वो पब्लिक uh, वेलफेयर के लिए काम कर सकती है प्राइवेट सेक्टर जो है प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है इसलिए पब्लिक सेक्टर को एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने दिया जाए ठीक है इसलिए ज्यादा विश्वास हैवी रिलायंस ज्यादा विश्वास रखा गया पब्लिक सेक्टर के ऊपर यह हमें पता चलता है कि सेवेंटीन इंडस्ट्रीज वर्ल्ड रिजर्व 
for public sector in our industrial policy 17 industries were reserved for public sector only 12 industries were allotted to private sector zyada se zyada jo industries thi aur mainly jo 17 industries thi ye heavy industries thi jo strategic significance ke jinki development mein zyada importance hai zyada role play major role play karti hain wo industries jo thi public sector ke under rakhi gayi and jo kuch 12 industries thi choti moti unko hi private sector ko diya gaya our next feature is regulated development of private sector जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि जो मेजर रोल था वो पब्लिक सेक्टर ने प्ले किया या फिर गवर्नमेंट ने जो है विश्वास रखा पब्लिक सेक्टर के ऊपर वो पब्लिक सेक्टर को ज्यादा इंडस्ट्रीज अलॉट की यहाँ पे सेकंड पॉइंट कह रहा है कि रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ लेकिन उसको कंट्रोल किया गया रेगुलेट किया गया बाय सम पॉलिसीज और रूल्स और रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट वो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस थे कि प्राइवेट सेक्टर कैन नॉट सेटअप इट्स यूनिट कैन नॉट सेटअप इट्स यूनिट विदाउट लाइसेंस or taking license that means licensing was necessary for private sector industries to set up their business or start uh, commencing their business apne business ko start karne ke liye private sector ko license lena necessary kar diya gaya ye control tha next one is government wanted to uh, reduce the con- uh, concentration of powers गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर के पास पावर नहीं रहने देना चाहती थी इसलिए उसने प्राइवेट सेक्टर के ऊपर काफी सारे रेगुलेशंस लगाई तो गवर्नमेंट वांटेड टू रिड्यूस द कंसेंट्रेशन ऑफ पावर्स टू प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि प्राइवेट सेक्टर के पास जो है ज्यादा पावर्स रहे या प्राइवेट सेक्टर के ऊपर इकोनॉमी डिपेंड रहे इसलिए उसने ज्यादा पावर या ज्यादा अथॉरिटी प्राइवेट सेक्टर को नहीं दी नेक्स्ट पॉइंट ऑफ फीचर वाज प्रोटेक्शन टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट जो थी उसने जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिनको हम एसएसआई भी कहते हैं एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर प्रोटेक्टेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर प्रोटेक्टेड फ्रॉम किन से उनको प्रोटेक्शन दिए जाने की जरूरत थी फ्रॉम लार्ज इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट चाहती थी या गवर्नमेंट वॉज ऑफ द ओपिनियन गवर्नमेंट का ओपिनियन था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है इतनी टेक्निकल इंटेंसिव नहीं है उनके पास इतना पैसा नहीं है इसलिए वो एडवांस्ड मशीनरी नहीं खरीद सकती है इसलिए वो या उनके प्रोडक्ट्स जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को कंपीट नहीं कर पाएंगे इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन दी जाए इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाई ठीक है सम एरियाज ऑफ प्रोडक्शन वर रिजर्व ओनली फॉर सच एक्सरसाइज गवर्नमेंट ने कुछ प्रोडक्शन एरिया सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए ही रिजर्व कर दिए लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को वहां पे एंट्री का परमिशन नहीं था इस तरीके से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा ड्यूरिंग द टाइम पीरियड नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज these heavy industries were also called the industries of strategic significance which were to play an important role in the development ye wo industries thi jinko development mein ek important role play karna tha unko humne strategic significance ya heavy industries ka naam diya these industries were developed by the government under the public sector these industries were the industries which are engaged in electricity or power generation the industries which used to produce the engineering goods what are these engineering goods these were machines mainly or the capital goods which were further 
यूज टू प्रोड्यूस गुड्स ये वो इंडस्ट्रीज थी जो ऐसी गुड्स प्रोड्यूस करती हैं जिनका यूज फर्दर प्रोडक्शन में हो जैसे मशीन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज विच वर यूज इन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना चाहती थी इस वजह से गवर्नमेंट ने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को भी डेवलप किया तो इस तरीके से इन हैवी इंडस्ट्रीज मेनली यही हैवी इंडस्ट्रीज थी जो गवर्नमेंट ने उस ड्यूरेशन में डेवलप की नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट बिकॉज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट आर डायरेक्टली रिलेटेड इफ सेविंग्स विल बी मोर इन्वेस्टमेंट विल ऑल्सो बी हाई क्योंकि लोग जो पैसा बचाते हैं वो ही वो इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि जो खर्च हो चुका है उसको इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता ठीक है तो जो बचाया उतना ही इन्वेस्ट होगा तो ज्यादा बचाएंगे या ज्यादा सेविंग्स होंगी तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट होंगी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होंगी तो डेवलपमेंट के चांसेस हाई होंगे दैट्स वाई गवर्नमेंट वॉन्टेड टू प्रोमोट द सेविंग्स प्रोमोशन कैसे किया आप गवर्नमेंट ने प्रोमोशन ऑफ सेविंग्स प्रोमोशन प्रोमोशन ऑफ सेविंग्स थ्रू बैंक्स गवर्नमेंट ने बैंक्स के थ्रू इस काम को करना शुरू किया बाय ऑफरिंग हायर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने लोअर किया जनरल पब्लिक को उनको हायर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करके जिसकी वजह से जो है ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स करते नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन फोकस ऑन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन गवर्नमेंट वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट कि जो इम्पोर्ट हम कर रहे हैं जो गुड्स हम इम्पोर्ट कर रहे हैं उनका सब्सटीट्यूशन जो है यहीं पे या उनके सब्सटीट्यूट या ऑल्टरनेट प्रोडक्ट यहीं पे प्रोड्यूस कर लिए जाए क्यों सो दैट इम्पोर्ट्स कैन बी रिड्यूस्ड सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट एक्सप्लेन वॉट इज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन मीन्स टू प्रोड्यूस alternates to produce alternates of goods to produce alternates of goods which are imported un goods ke alternates develop karna jo ki hum import karte hain As a result, imports will reduce. Imports कम हो जाएंगे हमारे imports के ऊपर dependency कम हो जाएगी Our forex reserves, foreign exchange, foreign exchange reserves, जो foreign currency के reserves हैं will be saved. Or you can say the expenses of the government will be saved. इम्पोर्ट्स के ऊपर जो खर्चे करेगी गवर्नमेंट उनको हम कम कर सकते हैं रिड्यूस कर सकते हैं दीज वर द फीचर्स ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी टिल 1990 ओके थैंक यू